హాయ్ వివర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సో షర్మిల అటు కాంగ్రెస్ పార్టీతోటి విలీనం జరుగుతుంది అన్న ఒక నేపథ్యంలో సో ఇవాళ అటు సోనియా గాంధీకి సపోర్ట్ చేస్తూ కొన్ని మాటలు మాట్లాడింది కొన్ని వ్యాఖ్యలు చేసింది అవేంటంటే అసలు వైఎస్ కుటుంబానికి సోనియా గాంధీ ఎటువంటి అన్యాయం చేయలేదు అలాగే ఇటు జగన్ చూసుకుంటే అటు కాంగ్రెస్ పార్టీయే ఇటు వైఎస్ కుటుంబానికి చాలా అన్యాయం చేసింది అని చెప్తుంది అంటే వీళ్ళిద్దరి మధ్య అన్న చెల్ల మధ్య అసలు గొడవ ఏంటి ఇటు సోనియా గాంధీకి ఎందుకు సపోర్ట్ చేస్తూ వైఎస్ షర్మిల మాట్లాడుతుంది అన్న విషయం మీద డిస్కస్ చేయడానికి ప్రజెంట్ మనతో పాటు సీనియర్ జర్నలిస్ట్ భరద్వాస్ సార్ ఉన్నారు వారితో ఒకసారి మాట్లాడదాం సార్ నమస్కారం సార్ నమస్తే సార్ అన్న చెల్లెల మధ్య విభేదం ఉందన్న విషయం కాస్త మనకు తెలిసిందే అయితే ఇప్పుడు అటు అన్నకు అన్యాయం చేసిన ఆ కాంగ్రెస్ పార్టీలోనే ఇటు షర్మిల విలీనం కావడం అంటే ఇంకా కన్ఫామ్ అయితే కావలేదు కానీ అవుతుంది అని ఒక రూమ్ అరవినబడుతుంది సో దానికి ఈమె మాట్లాడే మాటలు కూడా కాస్త బలాన్ని చేకూరుస్తున్నాయి అటు సోనియా గాంధీకి వైఎస్ కుటుంబం ఎటువంటి అన్యాయం చేయలేదు అసలు అన్యాయం చేసిందే మన వైఎస్ కుటుంబం షర్ సోనియా గాంధీకి అని చెప్తున్నారు దీంట్లో వాస్తవం ఎంత ఉంది సార్ అంటే ఇవి అధికార రాజకీయాలు అధికార రాజకీయ పార్టీల్లో అధికారం దక్కకపోతే తిరుగుబాటు చేయటం అనేది ఆనవాయితీగా వస్తున్నది ఓకే వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు తన రాజకీయ ప్రయాణాన్ని రెడ్డి కాంగ్రెస్లో ప్రారంభించాడు రెడ్డి కాంగ్రెస్ అంటే ఇప్పుడు చాలామందికి తెలిసి ఉండకపోవచ్చు బ్రహ్మానంద రెడ్డి గారి కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి ఇందిరాగాంధీని ఆయన బహిష్కరించాడు కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడుగా ఉండి ఎమర్జెన్సీ పెట్టి డెబ్బై ఏడులో కాంగ్రెస్ పార్టీ దెబ్బ తినడానికి కారణం ఇందిరాగాంధీ అని చెప్పి ఆవిడ పార్టీ నుంచి బహిష్కరించే ప్రయత్నం చేశాడు ఆయన ఆవిడ బయటకు వెళ్ళిపోయి సొంత పార్టీ పెట్టుకుంది కాంగ్రెస్ ఐ అనే పేరుతో ఓకే అప్పుడు ఆవు దూడా కాంగ్రెస్ ఇది రెడ్డి కాంగ్రెస్ ఆవు దూడా ఇందిరా కాంగ్రెస్ గుర్తు హస్తం ఓకే హస్తం గుర్తు ఆవు దూడా గుర్తు ఈ రెండు పోటీ పడ్డాయి రెండు కాంగ్రెస్లే ఒకటి రెడ్డి కాంగ్రెస్ ఒకటేమో ఇందిరా కాంగ్రెస్ ఈయన రెడ్డి కాంగ్రెస్ తరఫున నిలబడి గెలిచాడు ఇద్దరా గెలిచారు అప్పుడు ఆ జిల్లా నుంచి రెడ్డి కాంగ్రెస్ నుంచి ఈయన ఒకడు ఇంకొక మహిళ వీళ్ళిద్దరినీ ఆవు దూడ అని పిలిచేవాళ్ళు అసెంబ్లీలో ఇలా మొదలైన ప్రయాణం ఆయన రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత చాలా స్పష్టంగా తన ఎర్లీ డేస్లోనే అంటే ఈ పార్టీ తర్వాత కాంగ్రెస్ అయిలో విలీనం అయిపోయింది విలీనం అయిపోయిన తర్వాత నుంచి ఆయన టార్గెట్ సీఎం అవటమే సీఎం అవటం కోసం ప్రతి జిల్లాలోనూ తన గ్రూప్ని మెయింటైన్ చేయటం మొదలు పెట్టాడే పశ్చిమ అంటే తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో జక్కంపూడి రామ్మోహన్ రావుని అలాగే కృష్ణా జిల్లాలో వంగవీటి మోహన్ రంగారావుని ఇలా కొంతమందితో ఆయన కావాలని స్నేహం చేయటం మొదలుపెట్టాడు ఓకే వీళ్ళందరూ కూడా అలాగే గుంటూరు జిల్లాలో కన్నా లక్ష్మీనారాయణ ఇలా అనేక మంది కనిపిస్తారు ప్రతి జిల్లాలోను తెలంగాణతో సహా వీళ్ళందరితో ఎందుకు స్నేహం చేశాడు ఆయన అంటే రేపు పొద్దున ముఖ్యమంత్రి కావాలంటే రాష్ట్ర వ్యాప్త బలం ఉండాలి ఆ బలం ఉండటం కోసం గ్రౌండ్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాడు ఆయన మొదటే ఓకే ఈ గ్రౌండ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవటం ఎందుకు చేశాడు ఆయన అధికారం సాధించడం మాత్రమే లక్ష్యం వేరే ప్రోగ్రాం లేదు ఆయనకి దేశ సేవ కాదు అధికారం పొందాలి అనేది ప్రోగ్రామ్తోనే ఆయన మొదటి నుంచి బిహేవ్ చేశాడు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచాం ఏదో మంత్రి అయిపోతే సరిపోతుంది మన జీవితానికి అని అనుకోవాలా ముఖ్యమంత్రి కావాలి రాష్ట్రాన్ని తన కస్టడీలోకి తీసుకోవాలి అనుకున్నాడు ఆయన అనుకుని దానికి అనుగుణంగా పావులు కదుపుకుంటూ వెళ్ళాడు ఈ క్రమంలోనే కోట్ల విజయభాస్కర్ రెడ్డి అనేటువంటి ముఖ్యమంత్రితో గొడవ పడ్డాడు ఆయన ఓకే కోట్ల విజయభాస్కర్ రెడ్డి పివి నరసింహరావు కలిసి ఉన్న వేదిక మీదకి చెప్పులు విసిరిన ఒక చరిత్ర ఉంది ఆయనకి అయితే అది దానిలో నా ప్రమేయం లేదు అని ఆయన ఆ రోజు మాట్లాడాడు ఈ రోజుకి ఆయన ఆయన మద్దతుదారులు అదే మాట్లాడుతున్నారు ఈ క్రమంలోనే రెండు వేల నాలుగులో జరిగిన ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రావడం జరిగింది తెలుగుదేశం పార్టీ అది చంద్రబాబు నాయుడు నాయకత్వంలో ఉన్నటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీని ఓడించి కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చింది దానికి ప్రధానంగా తోడ్పడింది వైఎస్ పాదయాత్ర అనేటువంటి అభిప్రాయం చాలామందిలో కలిగించాడు ఆయన అయితే గెలిచే వరకు గెలిచిన తర్వాత తానే ముఖ్యమంత్రి అవుతానని ఆయన అనుకోలా కాంగ్రెస్లో సీల్డ్ కవర్ వ్యవహారం ఉంది మొదటి నుంచి ఇందిరాగాంధీ గారి కాలం నుంచి ఇక్కడ పార్టీ గెలవగానే ఎవరు ముఖ్యమంత్రి అవ్వాలనేది సీల్డ్ కవర్లో ఢిల్లీ నుంచి వస్తుంది ఆ రోజుల్లో వైఎస్ పేరు మాత్రమే వినిపించాల ఎంఎస్ఆర్ ఎంఎస్ ఎం సత్యనారాయణరావు డి శ్రీనివాస్ డిఎస్ 
వైఎస్ మూడు మూడు ఎస్లు వినిపించినాయి ఎంఎస్ఆర్ డిఎస్ఆర్ వైఎస్ఆర్ ఓకే ఫైనల్గా వైఎస్ పేరు వచ్చింది అక్కడ నుంచి ఒకవేళ తన పేరు రాకపోతే పార్టీలోంచి బయటకు వచ్చి ప్రాంతీయ పార్టీ పెట్టుకోవాలి అని ఆయన బలంగా అనుకున్నాడు ప్రాంతీయ పార్టీ పెట్టాలి ప్రాంతీయ పార్టీ పెట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీని తెలుగుదేశం పార్టీని రెండింటిని భూస్థాపితం చేయాలి అనుకున్నాడు ఆయన వైఎస్ అనుకుని ముందుకెళ్తున్న టైంలో అధిష్టానం నుంచి ఈయన పేరే సీఎంగా వచ్చింది సీఎం అయ్యాడు ఆయన రెండు వేల నాలుగు ఎన్నికల్లో అయిన తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఒక ఆనవాయితీ ఉంది ముఖ్యమంత్రులను మార్చే ఆయన ఆనవాయితీ ఈ క్రమంలో భాగంగా ఈయన మొదటి కృష్ణుడు మాత్రమే రెండో కృష్ణుడు జైపాల్ రెడ్డి ఆయన త్వరలో ముఖ్యమంత్రి అవుతాడు అని ప్రచారం జరిగింది కానీ జైపాల్ రెడ్డి అవల ఈయన సీరియస్గా మేనేజ్ చేసుకుని కాంగ్రెస్ పార్టీని పూర్తిగా తన కంట్రోల్లోకి తీసుకుని నెమ్మదిగా నేను మీకు కావలసిన కప్పని చెల్లిస్తాను నన్ను సామంతరాజుగా అంగీకరించి రాష్ట్రాన్ని నాకు వదిలేయండి అని అధిష్టానంతో ఒక డీల్ మాట్లాడుకుని సక్సెస్ అయ్యాడు ఆయన ఆ మేరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది వైఎస్ జాగీర్గా మారిపోయింది ఈ జాగీరుగా మారిపోయినటువంటిది వైఎస్ మరణం తర్వాత వైఎస్ మరణం మీద వంద కథలు ఉన్నాయి బయట అందులో ఒక థీరీ ఉంది ఒక కాన్స్పరసీ థీరీ అకార్డింగ్ టు దట్ కాన్స్పరసీ థీరీ జగన్ కూడా ఇందులో ఒక రోల్ ఉంది ఆయన మరణంలో అన్న అనే ప్రచారం కూడా ఒకటి ఉంది అది వాస్తవం కాకపోవచ్చు కానీ ఆ ప్రచారం ఉంది ఓకే ఇటువంటి ఇన్ని గందరగోళాల మధ్య ఆయన చనిపోయాడు చనిపోయిన తర్వాత ఇంతకాలం తమ జాగీరుగా భావించినటువంటి ఈ రాష్ట్రం వెళ్ళిపోతోంది అనేటువంటి అభిప్రాయం ఆయనకి కలిగింది జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఆయన సీఎం కొడుకు మాత్రమే అప్పుడు ఇంతకాలం వైఎస్ కస్టడీలో ఉంది ఈ రాష్ట్రం తిరిగి మన కస్టడీలోకి తీసుకోవాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా అనుకుంది అదే టైంలో ఈయన ముఖ్యమంత్రి కా అవటం కోసం ఎమ్మెల్యేలతో సంతకాల సేకరణ చేశాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇది అధిష్టానానికి కోపం తెప్పించింది నువ్వు మమ్మల్ని వేడుకోవాలి ప్రార్థించాలి సాగిల పడాలి అలా కాకుండా నువ్వు ప్రోగ్రాం డిసైడ్ చేస్తే అలాగా అని రోసయ్య ముఖ్యమంత్రిని చేశారు ఈయన సంతకాల సేకరణ కాగితాలను పక్కన మారేసి తద్వారా నెమ్మదిగా పార్టీని తన కంట్రోల్లోకి తీసుకునే ప్రయత్నం చేసింది సోనియా గాంధీ వైఎస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్లో ఉన్నటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ పార్టీని తిరిగి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఫోల్డ్లోకి తెచ్చుకోవడానికి నానా యుద్ధం చేయాల్సి వచ్చింది జగన్మోహన్ రెడ్డిని కంట్రోల్ చేయాల్ చేయడానికి కూడా తీవ్రంగా ప్రయత్నం చేయాల్సి వచ్చింది ఆ ప్రయత్నంలో భాగంగానే దీనికి వ్యతిరేకంగా ఆయన ఓదార్పు యాత్రకు బయలుదేరాడు ఆ ఓదార్పు యాత్ర చేయొద్దు అని అధిష్టానం చెప్పింది ఏది జరిగినా పార్టీ పేరుతో జరగాలి ఇండివిజువల్ పేరుతో జరగకూడదు అని చెప్పింది దాన్ని దాటి వెళ్ళాడు ఈయన నాకు సంబంధం లేదు పార్టీ వేరు ఇది పర్సనల్ ప్రోగ్రాం మా తండ్రి చనిపోయినప్పుడు చనిపోయినటువంటి వాళ్ళ కుటుంబాలని నేను ఓదారుస్తా దానిలో మీకే సంబంధం అన్నాడు ఆయన అని ఆ రోజే వైఎస్కి కాంగ్రెస్కి ఏ సంబంధం లేదు అని ఆయనే చెప్పేశాడు అప్పటికి ఆయన కాంగ్రెస్లోనే ఉన్నాడు ఫైనల్గా సోనియా గాంధీ వన్ ఫైన్ మార్నింగ్ ఈయన్ని బహిష్కరించింది ఆ తర్వాత అక్రమ ఆస్తులు అంటే ముఖ్యమంత్రి అనేటువంటి పదవిని అడ్డం పెట్టుకుని చాలా లావాదేవీల్లో డబ్బులు సంపాదించారు వీళ్ళు అడ్డగోలుగా అని కేసులు పెట్టి సిబిఐతో లోపల ఇచ్చారు ఇతను అప్పుడు అధికారంలో ఉన్నది కాంగ్రెస్ పార్టీయే రేపు రామ్ గోపాల్ వర్మ గారి వ్యూహం సినిమాలో ఇవన్నీ మాట్లాడబోతున్నాడు ఆయన సోనియా గాంధీని విలన్గా చూపించే ప్రయత్నం జరుగుతోంది దానిలో అయితే ఇదే సమయంలో ఈయన ఈయన ఉద్దేశం కూడా అధికారమే ఈయనకు కూడా వేరే దేశ ఉద్ధరణ కార్యక్రమం ఏమీ జగన్మోహన్ రెడ్డికి కూడా అధికారం మన చేతిలో ఉండాలి ఉండాలి అంటే కాంగ్రెస్ వీక్ అవుతోంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో అనే విషయం అర్థమైపోయింది ఆయన ఎందుకు వీక్ అవుతోంది అనుకున్నాడు పదేళ్ల పాలన మీద తీవ్ర నిరసన ఉంది ప్రజల్లో దీనికి వ్యతిరేకమైనటువంటి నిర్ణయం వస్తుంది అని అనుకున్నాడు ఆయన అదే సమయంలో ఇదే ప్రమాదాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా ఊహించి ఆ ప్రమాదం నుంచి పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో అయినా గట్టెక్కడం కోసం రాష్ట్ర విభజన చేసింది రాష్ట్ర విభజన ఫలితం వాళ్ళకి కలిసి రాల రాష్ట్ర విభజన జరగగానే విభజనని వ్యతిరేకిస్తున్న ఎంపీగా ఆయన దాన్ని తను ఓన్ చేసుకున్నాడు రెండోది వైఎస్ బతుకుంటే తెలంగాణ ఏర్పడేది కాదు అనే అభిప్రాయం చాలామందిలో ఉంది 
వైఎస్ బతుకున్నంత కాలం కేసీఆర్ హైదరాబాద్ వదిలేసి ఎక్కడో తలదాచుకున్నాడు అనే అభిప్రాయం చాలా మందిలో ఉంది ఈ అభిప్రాయాన్ని తను పార్లమెంట్లో మాట్లాడిన ఉపన్యాసాన్ని ఉపయోగించుకుని ఆంధ్రప్రదేశ్ కోసం మేము దెబ్బలాడాం నేను దెబ్బలాడాను మా తండ్రి దెబ్బలాడాడు రాష్ట్ర విభజన జరగకూడదు అని మా తండ్రి తన ప్రాణాలు అడ్డుపెట్టి మరీ దెబ్బలాడాడు నేను అదే పనిలో ఉన్నాను అని చెప్పి ప్రజల్ని తన వైపు తిప్పుకుని కాంగ్రెస్ పార్టీని భూస్థాపితం చేశారు అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలంగాణలో కేసీఆర్ దెబ్బ కొట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీని పూర్తి స్థాయిలో పక్కకి నెట్టేశాడు ఇలా ఏ వ్యూహంతో అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ని తన కంట్రోల్లో పెట్టుకోవాలి అనుకుని కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసిన ప్రయత్నం ఇలా బెడిసి కొట్టింది బెడిసి కొట్టి ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ లేని పరిస్థితి ఏర్పడింది అయితే కుటుంబ తగాదాలు ఉన్నాయి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి కుటుంబంలో అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ బాబాయి హత్య జరిగింది దాని వెనకాల తెలుగుదేశం పార్టీ ఉందని ప్రచారం జరిగింది కానీ ఇప్పుడు కుటుంబ తగాదాలే ఉన్నాయనేది బయటకు వచ్చేసింది ఆల్మోస్ట్ కుటుంబ తగాదాలే ఆ హత్యకి కారణము అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయిన ఫ్యాక్ట్ ఇంకా కొత్తగా దానిలో ఎవరూ మాట్లాడటానికి ఏమీ లేదు ఇటువంటి కండిషన్లోనే కొంత జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది అని భావించి షర్మిల అలాగే వైఎస్ విజయమ్మ విజయవాడ వదిలేసి హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ అయ్యారు వాళ్ళు షిఫ్ట్ అవడం వెనకాల ప్రాణ భయం కూడా ఉంది ఆవిడ వచ్చేస్తూ జగన్మోహన్ రెడ్డిని కూడా నువ్వు జాగ్రత్త బాబు అంది అనే మాట కూడా బయటకు వచ్చేసింది అంటే కిచెన్ క్యాబినెట్ నడుస్తోంది అక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి భార్య ఆవిడ తరపునటువంటి మనుషులు ఎక్కువ వాళ్ళ ప్రమేయంతో రాజ్యం నడుస్తోంది అనే అభిప్రాయం ఎస్టాబ్లిష్ అయింది ఈ క్రమంలో భాగంగానే ఈవిడ షర్మిల గారు తెలంగాణ వచ్చేసి ఇక్కడ ఒక పార్టీ పెట్టడం ఈ గొడవ నడుస్తోంది అయితే తెలంగాణ చిత్రంలో ఈవిడ ఎలా ఎమర్జ్ అవుతుంది అనేది ఒక గందరగోళం ఈవిడ పార్టీ ఎలా ఎమర్జ్ అవుతుంది ఈవిడితో ఆ పార్టీ పెట్టి పెట్టించింది కేసీఆర్ అనే అభిప్రాయం కూడా ఒక దశలో బయటకు వచ్చింది అంటే మహాకూటమితో కాంగ్రెస్ తలబడాల్సి వచ్చినటువంటి రెండు వేల తొమ్మిది ఎన్నికల్లో చిరంజీవితో పార్టీ పెట్టించి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి మహాకూటమిని దెబ్బతీశాడు అనేవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు కదా ఇప్పటికీ రేపు వర్మ గారి సినిమాలో కూడా ఈ ప్రస్తావన తీసుకురావచ్చు చిరంజీవి క్యారెక్టర్ ఉంది దానిలో చిరంజీవి పార్టీ పెట్టిన తర్వాత దాన్ని విలీనం చేసి లబ్ధి పొందాడు అని అంటారు అసలు పార్టీ పెట్టడమే వ్యాపార ప్రయోజనం కోసం పెట్టాడు అనేది మాట్లాడబోతున్నాడు రేపు వర్మ కాబట్టి ఇలాంటి అనేక గందరగోళాలు ఉన్నాయి అలా కేసీఆర్ సపోర్టుతో ఈ పార్టీ ఏర్పడింది ఇక్కడ అంటే ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటుని చేల్చడం కోసం ఒక స్పెషల్ కౌంటర్ ఓపెన్ చేశాడు ఆయనే షర్మిల పేరుతో అనే ఆర్గ్యుమెంట్ కూడా జ నడిచింది ఇప్పుడు ఆవిడ రాజకీయ ఉనికి కోసం తన మనుగుడ కోసం కాంగ్రెస్ పార్టీతో విలీనం అవక తప్పని పరిస్థితి ఏర్పడింది అనివార్యత ఈ అనివార్యత నుంచి ఆవిడ కాంగ్రెస్ పార్టీ వైపు చూస్తోంది చూస్తున్న క్రమంలోనే నిన్న ఆయన వైఎస్ మరణించిన రోజు వర్ధంతి ఆ సందర్భంగా ఆవిడ పంజాగుట్ట విగ్రహం దగ్గర దండ వేసి నివాళులు అర్పిస్తూ కాంగ్రెస్ పార్టీ మా తండ్రికి అన్యాయం చేయలేదు న్యాయమే చేసింది ఏదైనా జరిగితే వైఎస్ మా కుటుంబం నుంచి అన్యాయం జరిగితే జరిగి ఉండొచ్చేమో అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డిని పరోక్షంగా ప్రస్తావించింది ఆవిడ ప్రస్తావించి మా అన్న ద్వారా పార్టీకి అన్యాయం జరిగినప్పటికీ కాంగ్రెస్ పార్టీ మాకు వ్యతిరేకంగా ఎప్పుడు వ్యవహరించలేదు అన్న టోన్లో ఒక పాజిటివ్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది ఆవిడ సోనియా గాంధీ విలీనం జరుగుతుంది అనే ప్రచారం జరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఈవిడ ఈ మాట మాట్లాడటం ఆల్మోస్ట్ విలీనం ఖాయం అయిపోయి ఉంటుంది బేరం డీల్ అయిపోయి ఉంటుంది అనేది ఇప్పుడు ప్రపంచానికి అర్థమైపోయింది ఆవిడ చాలా స్పష్టంగా కాంగ్రెస్ పార్టీలో జారబోతున్నారు అనేది ప్రపంచానికి తెలిసిపోయింది ఈ స్టేట్మెంట్ నుంచి అయితే కాంగ్రెస్ తరఫున ఆవిడ తెలంగాణలో మాట్లాడతారా ఆంధ్రలో మాట్లాడతారా పాలేరు నుంచి కంటెస్ట్ చేస్తారా లేకపోతే విశాఖపట్నం నుంచి కంటెస్ట్ చేస్తారా అనేది చూడాలి ఓకే దానికి సంబంధించిన క్లారిటీ రావాలి అలాగే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంకా ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ లేచి నడిచే పరిస్థితి లేదు ఆంధ్రప్రదేశ్లో టోటల్ కాంగ్రెస్ని నేను క్యాప్చర్ చేశాను నా కంట్రోల్లో ఉందని ఆయన అనుకుంటున్నాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి కాబట్టి ఆయన కూడా ఈ పరిణామాన్ని చూస్తున్నాడు తప్ప రియాక్ట్ కావట్లా 
ఎందుకు రియాక్ట్ కావట్లేదు అంటే అవసరం లేదు అనుకుంటున్నాడు ఆయన ఆయన టార్గెట్ తెలుగుదేశం తెలుగుదేశాన్ని ఎలాగైనా నిలువరించగలను అని అనుకుంటున్నాడు ఆయన నిలువరించలేడు అని వీళ్ళు అనుకుంటున్నారు ఏదైనా జరగచ్చు ఎన్నికలప్పుడు ఇప్పటికి ఉన్నటువంటి వాతావరణంలో జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఎడ్జ్ ఉంది కంపారిటివ్గా చంద్రబాబు అందుకని ఆయన బెసగట్ల షర్మిల మాటలు నడక నడత అన్ని గమనిస్తున్నారు అక్కడ దీని రియాక్షన్ ఎక్కడో ఉంటుంది తనని కుటుంబ ప్రతిష్టని ఇబ్బంది పెట్టుకునే పరిస్థితి ఆయన తెచ్చుకోవడానికి సిద్ధంగా లేడు ఇప్పుడు కాబట్టి చూడాలంటే షర్మిల ప్రకటన ద్వారా ఆవిడ కాంగ్రెస్లో చేరుతుంది అనేది స్పష్టం ఆవిడ మాట్లాడిన మాటలో వాస్తవం కూడా ఉంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు యాంటీ కాంగ్రెస్ ప్రోగ్రాం ఆయన అధికారం కోసమే అలా వ్యవహరించాడు దానిలో మొహమాట పడాల్సినటువంటి అవసరమేం లేదు ఈ రోజుకి అధికారం అవసరం ఆయనకి అధికారం కోసమే వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి కూడా ప్రయత్నం చేశాడు ఇవి పవర్ పాలిటిక్సే తప్ప కుటుంబ పాలన ఒకరి మీద ఒకరికి ప్రేమలు ఉండవు కాదు ఓకే అధికారం పరమావధి చెల్లెలు అన్న తండ్రి కొడుకు ఈ రిలేషన్స్ అన్ని తర్వాత అధికారం కోసం తండ్రులను చంపేసిన కొడుకులు ఉన్నారు కొడుకులను చంపేసిన తండ్రులు కూడా ఉన్నారు కాబట్టి కేవలం పవర్ పాలిటిక్స్ తప్ప సెంటిమెంట్ లేదు ఇక్కడ సెంటిమెంట్ జనాలకు చూపించి గేమ్ ఆడి ఓట్లు సంపాదించుకుంటారు కానీ వాళ్ళు సెంటిమెంటలైజ్ అవరు పొలిటీషియన్స్ అందుకని ఈ డ్రామా పాటలు ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది షర్మిల గారి డ్రామా పాటలు కావచ్చు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అక్కడ ఆడుతున్నటువంటి డ్రామా పాటలు కావచ్చు జనం అప్రమత్తంగా ఉండాల్సినటువంటి అవసరం అయితే ఉంది ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ